由于咱们的这个收购会议啊，涉及到商业机密，所以我特地的安排了这个第三方的会议室，希望新总别介意啊。没事。好。呃，今天把大家都请来啊，我们就是以 MBO 收购融资一事，大家做一个最后的商讨。如果双方都没有什么问题，咱们最好今天就把合同给签了。按照我之前和你们曹总聊的投资计划，我们蓝鸟出资五个亿，你们管理层按照原定的份额，计划不变。然后我再给你们零点五个点，一共是四个点。秦总不愧是大老板，做事情就是爽。我还没说完呢。我知道你们后面还有别的资方要进了，但是我就一个要求：无论进来多少个资方，金额绝对不能超过蓝鸟。蓝鸟要对百安进行绝对的控股。秦总，您放心，目前除了蓝鸟，还有两家风投公司谈的比较深入，其中一家可以出资到三个亿。至于另外一家，等一下和敏慧去谈一谈就知道了。我向你保证，蓝鸟绝对是百安最大的股东。好，我没问题了。那好，敏慧啊，你把这哪来的狗叫吗？哦，不好意思，我定了个闹钟。先总，您这手表很别致。曹总果然有眼光。儿子送的，亲子款独一无二，连他妈妈都没有。哦，怎么样，和我配不配？配，跟您今天这身穿搭非常配。嗯，先总，如果没有什么问题的话，我们可以把合同签了。啊，对，先总，咱们先把正事给办了。秦总，是合同有什么问题吗？合同应该是没什么问题，但毕竟是五个亿的项目，我得考虑一下回报。那这个秦总你完全可以放心，你一定能得到你满意的回报。既然有明总监这句话，我就放心了。帮我一下，我这手，老婆，你不想知道我为什么伤成这样吗？我又不是医生，知道有什么用啊？我想，我想得到老婆的一点关心。没必要吧？你委曲求全留在郑家，不就是为了观察董事长的位子吗？大家都是各取所需，没必要浪费多余的感情。不是，老婆，我我其实。四三。下次受伤的时候，记得护好脸啊！毕竟观潮 CEO 被打的这种花边新闻，公关部还是要花不少钱来打压的。我知道了，晚上我公司还有应酬，我就不回来吃饭了。去吧。辛总，何总，那我就送到这儿了。曹总还在那边等着我去谈事情。好，你去忙吧。慢走啊。
。秦总，我还有点事儿，咱们合作愉快。合作愉快，我先走了啊。有鼓励啊！说好的回报呢？回报，辛总，合同刚签你就要回报。合同签的是百安的，我我要你的。你别一会儿看到了、啊，我又不怕，干嘛呀？给一下，利息，剩下的晚上再说，行吗？哎，紫竹，不好意思，我加班晚了。花，这个花专门买给你的。谁要你的花？哎，你你这……呃，那个百年好好的。紫竹，等我一下。紫竹。推理小说。子舒，书店请勿聊天。既然来了，也别浪费。把这些都放回去吧，我突然不想要了。嗯、子舒啊，你累不累啊？要不要休息一会儿？那个哦，前面有家咖啡厅很火的，我陪你去啊。我不想去。那，要不我们去看电影吧？最近新上了一个恐怖片，你不是最喜欢恐怖片了吗？我带你去看。我说了我不想看。那那你想干什么？我都可以陪着你去做啊！我想让你闭嘴。哦。这哈迪在全群打球，应该回来了呀。那你也不用每隔三十秒去看一次你的表吧？这只表，一定是全群精心挑选的。我问过了，他给我买完项链之后，钱不够了，只有你这一款是做降价处理的，所以基本上等于是买一送一。你说让儿子喜欢我多一点，这么难吗？你要是在公司，我肯定说儿子喜欢你多一点，但现在可是在家里。这有什么不一样的？在公司你是大股东，我肯定要哄你开心，对不对？但是在家里呢，你是我的男朋友兼我孩子他爸，所以说你要哄着我。你还知道这一点啊？一顿饭了就一直看着手机，这么帅气逼人的男人坐在你面前，你整顿饭看都不看一眼。你要买房啊？哎，不对啊，你要卖房啊？我想了一下，短期内能够凑到一大笔钱，最好的办法就是卖房了。哎呀，不用这样，实在不行我借给你行不行？你慢慢还行不行？那你现在卖房了，你和全全怎么办？住哪儿啊？你笑什么？没笑。我刚刚看到了
。确实，这个房子挺着急的，也是唯一的办法了。找好中介了吗？没有。你没找好，我赶紧帮你问问。喂，哈里，帮我联系一个房产中介。卖房？不是，我是敏慧。那个，你俩到哪儿了？啊、哦，好，注意安全啊。到哪儿了？吃饱了吗？没吃饱。没吃饱也别吃了，别吃。你下午只付了利息，这晚上尾款得结一下了。尾款。尾款。你，哎，别吃，别吃，快，他们还有两个小时再回。你让我辞职，我也辞了。那我什么时候能回到官场呀？这么待着，我都快闷死了。这样吧，你要不帮我做个事？你说。我听说曹木和何海翔打算推进 MBO。嗯。你想想办法，帮我打听一下，看看他们团队的收购标的是多少。你真的有收购白案啊？不对，你是因为敏慧？怎么可能？他配吗？我收购白安也是为了观察的未来发展。白安这两年发展的够猛的，无论最终谁收购成功了，对于观察来说，都是一个大的威胁。那与其这样，不如把他握在手里。那倒是。但是敏慧她，我答应你，一旦我收购成功了，第一个让他走人。米小姐，你的房子保养的还是很好的，南北通透，户型也方正，小区的绿化和物业也不错，只要放盘出去啊，肯定不愁卖的。唯一的问题是，您的要求是全款，有事急出，那价格上就会比较被动了。嗯，我明白，我这个房子卖三百五，应该也能体现我的诚意吧？确实确实，我就先给您把这一套放盘出去，要是客户有意向的话，您一般什么时候方便看房呢？呃呃，随时，你什么时候跟我们预约，我们什么时候都可以。好，那我回去就放盘，如果没什么问题的话，我就先走了。呃，好，我送送你，谢谢啊。两位不用送了，那拜托你了。好。我卖房子，你那么积极干嘛？我帮你还帮错了？啊、哦，我承认，我就想着你这房子卖了没地儿住了，那你和全全是不是就能搬到我那儿去了？我就知道。哎，我知道你想要独立的空间，没关系啊。我家房子够大，你不光有独立空间，你还可以盗梦空间。敏慧，我真的想每天早上醒来都能看见你，你就当为了我牺牲这么一下，就一下下。我觉得全全也一定很开心的。现在确实是没有很合适的去处。Yes。收拾一下东西，把要用的带着，不用的到时候请他们清理一下就可以了。哦，我来。早，早。哎，早餐我给你做好了，吃上吃。嗯，哇，这么丰盛啊！哎呀，还有我最爱吃的鸡蛋。嗯，牛奶还是橙汁？嗯，牛奶吧。我给你倒。嗯。
。哎，对了，你今晚要是没事的话，你能不能早点回来？什什么事儿？没事啊，就是我看你最近太忙了，想做点好吃的慰劳慰劳。我尽量吧。好，牛奶。刚说完李东西，你就弄了五个箱子出来，嗯，考验我是不是？少来，能收一点是一点嘛，免得到时候搬家的时候手忙脚乱的。哎，怎么了？舍不得了？这个家。从首付到房贷，都是我一点点攒出来的。你看这个沙发，还有全家的那些玩具，还有设计，全都是我一点点弄的。我曾经真的以为，这个家就是我跟全全这辈子的家。不哭啊，那要不，咱不卖了。别卖了吧，我不想办了。卖，卖还是得卖，不能不卖。我知道，我就是有点恋旧。房子嘛，我知道的。卖了的话，我赚钱再买就行了。房子不等于家，家人才是家。有家人的地方，才是我的家。那以后我和全全在的地方，就是你的家，也是你的，都是我的赵敏慧，都是女人，她肯定有办法。快进来，不用换鞋。啊？为何？你这是干嘛呢？我近期打算把这个房子卖掉，嗯，所以先收拾一下东西吧。卖房子？敏慧，全全那钢铁侠头盔去哪儿了？就在那里面，你仔细找找，肯定有。对，打算卖掉了。你即将失去我跟全全这样的好邻居，不过好消息是你即将得到一套你一直想要的书。该不会是你带不走了吧？我这算忍痛割爱，好吧。本人正式通知你一下，我已经成为敏慧女士的正式男友，未来的老公，所以呢。保持一下距离啊！谈个恋爱而已，就要卖房子？我和敏慧连做个邻居都不行啊！不是我要卖房子，啊，是我们百安的管理层打算联合起来收购百安，所以我需要一大笔钱。哦，误会你了，怎么着？以后做大老板了？别开玩笑了，先看看能不能成功收购吧。哦，对了，我下午要跟曹木一起见一个私募基金的人。啊，你先坐。哎，坐。哎，行行行，你不用管我，你忙你的。行，我忙。钢铁侠，你这么有钱，还需要敏慧卖房子凑钱啊？我想给他钱，但是他不收。收起那贱贱的样子啊！本来还想跟你支个招呢，现在看你这个样子，面瘫。靠你还不如靠我自己。不过你还真能帮我一个忙。说起你那贱贱的样子，这个蔡总呢，跟你们家新奇一样，都是投行的后起之秀。只不过他们家的投资规模呢，没有蓝鸟大，也是最近一段时间才进入医疗科技领域。那当然了，也不是什么人都能跟新奇比吧？切，看给你得意的。也不知道是谁啊，当初说我这辈子也不会跟那个星期有任何关系，那也不知道谁说的呢。
，说自己好怕陷到爱情里面去，结果现在不还是跟陈家俊甜的死去活来的？我现在就是希望他不要想开，又吵架了，吵架就好了。他要跟我求婚，真的假的呀？当然是真的了，我都看到婚戒了，在上面还刻着我和他的名字，真是没想到。小小年纪那么有魄力，可以啊！大姐，现在是说这个时候吗？你又不是不知道我为什么跟我那几个前男友分手。我知道啊，你不想结婚吗？嗯。可是这个陈家俊，说不定会不一样啊。是啊，他是跟我那几个前男友不一样，但是这不代表我会为了他接受婚姻啊。OK。那你打算怎么办？还能怎么办？凉拌呗。来了来了来了，先聊正事。蔡总您好，蔡总。呃，哎啊，你们认识啊？呃，真巧啊，那太好了，请坐，您坐，您坐。哎，阿姨，啊，关一下，关一下，关一下。嗯，您别在这忙活了，茶水间地上有滩水，赶紧过去擦了，回头有人摔了，事儿就大了啊。啊，来来来，我帮你。呃，我自己来。去去去，那边。哎，好。你们一定有什么事还瞒着我。蔡总，虽然说本案的专利不算多，但是我们能保证我们的每一项都领先于同领域的其他产品，尤其是我们刚刚说的心脏 AI 建模技术，这项技术。关于这个，你刚刚和上次见面的时候已经说的够多了。呃，哦，蔡总，上次实在是不太好意思，我因为自己的一些私事没有处理清楚，我跟您道歉。怎么？难道你觉得我是那么没有风度的男人？啊，那当然没有，肯定不是。上次跟你见面的时候，我对你印象挺好的，尤其是说到自己专业领域的时候，那种自信，挺吸引人的。啊，谢谢。对，敏慧呢，她是个工作狂，而且工作能力非常强，在整个编程技术圈里数一数二，没有人不服她。在百安科技领域里，核心技术都是她带头研发的，那可是我们的灵魂人物。这个我相信，在我的投资原则里有一条，就是人才的价值。既然明总监在，百安应该值得一投。祝我们合作愉快。我把合同改一下，发你邮箱里。好。我后面还有约，我们今天就这样。行，那我送你。留步。蔡总，慢走啊！嗯，这不愧是你呀、啊，曹总，这么轻松就搞定了吗？学着点儿，<笑>走，吃饭去。哎，其实我觉得那个蔡文斌挺不错的，上次要不是先起捣乱，说不定你们就成了呢。你这话敢当心机面说吗？啊，我可不敢啊，他可是我们财神爷啊，我可不敢多嘴。哎，来了，财神爷来了。秦总好，哎，你好，你怎么来了？周如记说他有个朋友要来看房子，我来接你一块回去。哎，你们俩现在这个样子，那在何海翔他们面前是怎么装的呀？那你得问他呀。曹总。
送你。别啊，免了。我怕我们新大总裁觉得我这个电灯泡太亮了。那我走了。明慧，嗯，明天记得给蔡总打个电话，好好谢谢人家。我打呀。蔡总，哪个蔡总啊？就是我们刚刚见的投资人呀，又年轻又帅气。哦，跟敏慧之前还相过亲呢。人家是看在敏慧的面子上才投的钱。敏慧，真棒！相相相亲哪一次相亲啊？你不知道那一次了？谁啊？你不认识啊？没谁、啊？草木。你要让男人有点脾气感，免费教你呢啊。金总，我走了啊，拜拜。不信任你啊，曹老师！哎，曹木，哎呀，谁呀、啊？那个没谁没谁，你别让谁呀、啊？收书记等急了，收书记该等急了，我们赶紧走吧，真的不重要。你已经不是官场的总裁了。你说这程启让也太不爷们了，这不过河拆桥吗？我听说，百安的高层在四处融资，打算启动 MBO。我没猜错的话，应该没你的份儿。有没有打算离开白安？你什么意思啊？你应该也听说了吧？官朝打算收购白安，一旦收购成功的话，百安的人事任免就是我们程总一句话的事儿。你在百安这么多年，一直被敏慧压着，你就不想扬眉吐气一次？这天上掉馅饼的事儿，没那么容易。那当然，程总的意思。只要你想办法拿到曹木他们的标的，未来的百安研发部副总的位置，就是你的。程总的意思？我虽然已经离开官朝了，但是我跟程启让的关系你应该知道吧？很多事情他不方便出面，只能让我来做。你不相信我，没关系，以后别后悔就行。替我告诉程总，他想要的，我一定会帮他搞到手。哎，你这房子可真是太漂亮了！我这价格啊，跟你们这个预算啊，哎，相接近的哦。如果你这儿没什么问题的话，明天上午就把合同签了，啊，下午我就能给你打全款啊。哟啊，钱先生，您不再多对比对比了。哎呀，交老钱就行，或者钱得乐。你是周医生的朋友，再一个，你这房子地段这么好，价钱又合理，我这生怕夜长梦多，让人给抢了。老钱都看了一个月了，周边他都转遍了，就这个他最满意。啊，那老钱，我等一下就开始准备合同，我明天上午签字。好，哦，对，因为我这个着急要搬进来，所以这个。哦，我明白，我明白。呃，您看这样好不好？您签完字、打完款之后，五天内我把这些东西搬走。五天啊？这五天？呃呃，那您看我毕竟这么多东西呢，三天行吗？您给我三天。行，那那我们说好了，三天。好，说定了。定了。嗯。我还有点其他事儿，我就先走了。哎，好，我送你，我送你。哎，老谢，回见啊。回见，回见。出门是电梯哈、啊。
。干嘛呢？啊，没什么。人呢？早走了，怎么回事？哎，夫君啊，啊，我好像遇到情敌了。啊！最好是我想多了参谋，参谋，你先坐。陈将军，你先别说，我先说。啊，我们分手吧。为什么？你了解我吗？你就要跟我求婚？你知道我要什么吗？我一直以为你年纪小，不会那么早结婚。我如果一早知道，我就会告诉你，我没打算现在结婚。不，对，可是，可是你也不能因为我要跟你结婚，你就跟我分手啊？为什么不行呢？如果我们俩对未来的预期是不一样的，分开就是最好的选择。虽然我很舍不得。但是如果你选择的那个人，我接受。啊！我真的接受。其实，其实我也没有那么想结婚。主要是上次，你说我不是你的老公，所以不用我养，我就以为你在暗示我该跟你求婚。你了，吓死我！这可可能是我想多了。我也想到要跟你分开，我很难受。那咱们就好好的，不结婚，也不分手。嗯，那我先进去洗个澡，然后。再好好休息一下，我们再争取吃好吃的吧。哎哎，等等等一下，我先去放洗澡水，你等我一下。我可以亲你吗？你不行，但是我可以亲搬家也太累了，我的天啊！不是我说你这么小的房子，哪儿来这么多东西啊？你嫌我东西多是不是？呃、现在我再搬回去。哎，别别别！你现在已经掉入我的陷阱了，逃不掉了。我也没有想逃啊。嗯，但是我现在有点饿，我们要不要去吃个饭？呃，出去吃吧。吃之前先加个餐。
，喂，蔡总。哦，呃，行行，您等我一下吧，我现在过去。哪个蔡总？是不是曹木说那个？他找你干嘛呀？他说项目上面有些事情想跟我当面说一下，所以我去找他一下。项目上的事找曹木呀？给你打电话干嘛？他说的是项目中的技术部分的问题，这个只能我来啊。曹木又不懂，我今天不能陪你吃饭了。不过呢，你要是觉得特别无聊的话，你可以先帮我把东西收拾了。谢谢你了，走了。老板，外面都收拾好了。明和姐，哎，他怎么走了？不是说今天为了搬家请假了吗？把这收拾一下。这我一个人怎么收拾啊？哎，哎，怎么着？知道自己理亏了，见着我就想躲。丁总监，我调部门是何总同意的，没什么好理亏的。你觉得到了敏慧手底下，他就能一直保你了？我实话告诉你吧，他也没几天好日子风光了。你在说什么呀，明总监？怎么了？不光是他，何海翔、曹木，啊，还有其他的部门高管，这这这全都得吃不了多少走。观潮对百安势在必得，啊，明慧他们想进行管理层收购，那就是痴人说梦。至于等观潮成功收购百安之后，谁才是这个研发部？真正说了算的人，你是个聪明人，你应该猜得到。丁总太矮了，我听不懂你在说什么。你等我当了研发副总，那我就提拔你做项目主管。只要作为助理的你啊，把这个窃听器找个机会放到敏慧身边，她就可以了。你好好想清楚。今天还是要谢谢你啊，这么忙还愿意出来做参谋。百安未来有你这样的同事，我觉得充满希望。是我的荣幸。其实这两本也挺好的，蔡总不如就一起拿回去看了吧。还有啊，我这得看到什么时候啊？以蔡总的阅读速度，应该不成问题吧？怎么又是这家伙？看来上次那招没用啊！以后还得多向你学习啊！蔡总太谦虚了。哎，小心！不好意思，不好意思。啊，没事。没撞到你吧？呃，没事，没事，没事。啊，谢谢。还这么献殷勤。先生，这本书要吗？啊，要要。前台在那边，麻烦一会儿记得结账。好。哎，蔡总，要不你先去结账吧，我先给儿子买个玩具。好。